老大，我找齐西哥掌柜问过了，昨晚赵思南确实住在那儿，一直没出来吗？是，夜里一个人叫了一桌子菜，边哭边喝酒来着，怎么劝都劝不住，还招来一帮图谋不轨的小混混，还是老板亲自帮他出头。那女子的情况，你了解多少？她是个有风韵的女子。你跟他相识吗？是志远书斋的少奶奶。书斋。前段时间家里有些困难，苏秋就拿着他手里的几本古书去书斋卖。因为想卖个好价钱，他就时不常的去书斋，同掌柜的说话。几次下来，两人便相识了。那书斋的掌柜没有察觉吗？可是你们家怎么会供奉关公呢？赵府向来就是供奉关公的。我嫁给苏秋的时候，那边已经同我断了关系，所以什么嫁妆都没有，是带我的乳娘偷偷的把这尊关公像给请出来的。他说：“这原本就是我爹娘给我备下的。既然同丈夫断了关系，往后的日子要是难过，就全靠关老爷庇佑了。”这么说，真是关公开了眼，帮你杀了负心人。嗯。别碰他，他会显灵的。你们也都听到了啊、哦！这回真是关老爷出马哦。这次的案子确实蹊跷的很，死因很明显，致命伤在喉部。可是又有人证明。当晚只有死者一个人，所以我说嘛，啊，这只有关公附体才能才能干出这事吗？这苏秋与人也并无恩怨，唯一算得上有仇怨的，也就是赵思南。但是当晚他也不在，而且很多证人可以证明。不是，你是说苏夫人？就他那副可怜的样子，怎么可能？三胖，啊。你跟那个书斋的掌柜认识吗？不大认识。哦，不过听说那个书斋掌柜最近赚了笔大钱哦。嗯，谁？谁赚钱了？怎么赚钱了？快说！我就说你消息闭塞吧。那个书斋掌柜啊，他最近搞了一批什么什么什么古籍。哦，一倒手赚了不少钱呢。是苏秋卖给他的那些古书啊？对对对对对对，就是那个。这个书斋掌柜呢，弄了一些珍品。然后呢，叫了很多，就是就是有钱的老学究，给叫到一块儿，说要什么品鉴这些书籍。哼，说是品鉴，其实就是想让他们窝里斗，看谁出的价高，然后哄着人把这些书籍都买了。你咋知道？哼，都是老子玩剩下的，肯定是他当年受过我的启启发，所以才想起来玩这一招吗？呃，反正呢，不管怎么说，我听说他一有钱。就带他老婆到处玩，反正到哪儿呢，他出手都是最阔绰的一个。带他老婆？呃，这个我就不知道了，没准是小妾呢。<笑>那如果是这书斋的少奶奶，眼见着自己相公阔绰起来，而后悔自己跟了苏秋，想回到自己相公身边，但又害怕事情败露，于是痛下了杀手。夫人，请各位在侧厢房稍等他一会儿，几位稍后片刻。嗯、谢谢。哎，哎，你们说，哎，为什么搞得神神秘秘的？不在大厅等着，把我们拉到这儿来干嘛？哼
：“你傻呀！现在这个夫人什么情况？她的夫君呢？不知道她在外面跟人私通，而她的情人已经死了，连个下家都没有。这种情况下，当然是弄满则满了。就你们还大张旗鼓的跑到人家府上来询问，现在也就是因为掌柜的不在，所以人家才能让你们在这儿等。否则的话，不把你们打出去啊，就算是很客气了。”啊啊啊！去、啊啊！我就纳了闷儿了啊，怎么那么多人家喜欢养些花花草草？好闻吗？啊啊啊啊啊啊！啊去！啊，你打我干嘛？用蚊子叮你，我把你打死了，你不谢谢我？是是你打的比蚊子咬的疼多了。案发当时你去了哪里？昨天白天的时候，他托人带信儿给我，说让我去趟他家。我还纳闷呢，怎么能这么正大光明的去他家呢？到了以后，他才告诉我，他已经休了妻，说要同我私奔。私奔？我真是又喜又怕，同他商量了好久，我们才计划好路线。回到家以后，慌慌张张的过了一夜。今天早上。等我夫君出了门，我就说是细软，谁知道他？你是说，昨晚你跟何掌柜在一起？嗯。昨天你去他们家的时候，有没有吃什么东西啊？或者，有没有喝茶呢？没有，我没有吃东西，也没有喝茶，我从来都不喝茶的。啊去！验毒？验什么毒？这死因不是很明显吗？刀伤贯喉。大人说了啊，不怕一万，就怕万一。赶紧的。我都查了这么长时间了，要是有毒，我早就发现了。你再看看那喉咙，那嘴，嗯，再验一下。啊，行行行。行嗯，看到没有？没毒，不是啊？哦对，来，你再验验这个。我说你有完没完？什么叫有完没完呢？这老大说了啊，工作要认真。你你你哪哪那么多废话？快快快快快快！咦？咦？<笑>好了好了，你们先进去问，我去洗个手。哦，我不知道他吃了什么，为什么这么问？他受是除燥了吗？我没留意，可能是在外头吃的。现场还没清理的时候，这里有一些被打翻的茶具。苏秋，他平常有喝茶的习惯吗？他唯一的爱好就是品茶。那他可有固定的品茶时间？一早一晚。那他平时爱喝什么茶？这个我不太懂，要不然我去把茶叶给你们拿过来吧。这个，这是什么人送的？你怎么知道是别人送的？茶叶都包成了小包，每一包是一壶的量，只有茶庄里最名贵的茶才会这么包装。可这样也是为了防潮啊！防什么潮啊？费点料包的漂亮一点，是为了卖一个好价钱，还防潮？<笑>用这种小包，若是其中的一包下毒。别人就查不出来了。可苏家现在如此不景气，苏秋如何负担这茶叶的花销呢？是茶庄掌柜送的，他是苏秋的发小。怎么了？这茶有毒？不是什么好茶，品质很差
。这茶叶呀，是我送给苏秋的，还不是拿去卖的啊，可算不上制假售假。这么说，你们关系不好？当年我们本是要一起参加科举，有天他突然说他丢了钱，非说是他身边的人偷的，先生就报了官。你是说钱不是你拿的？我缺他那点钱嘛，原本打算跟他断了联络，可后来想了一想，我现在日子过得还算不错，反倒是他，既没考上功名，身体又不见好。这五年呢，虽然娶了妻子，可过得还是不大顺，那就维持朋友的关系，有空看看他的笑话，时不时的想点点子，羞辱羞辱他也好。什么法子？比方说这茶叶，那我就送他一些碎茶叶，让他去待客，让他去吹牛，惹人笑话嘛。少年人的恶意，那就用少年人的恶作剧去偿还了就好。难道真要把他置于死地？你不知道他已经死了吗？什么时候？你是真的，一点都不知情。不知情，所以你们是来查我的。等等，你刚才说苏秋成亲了多久？五年。你确定你没有记错？不会错，不会错。验出来了，苏秋在被割喉前就已经死了。啊？黄色谭双叶。谭双叶，你送给我，站你送给我，你吃错药了吗？今天，说谁呢？你，哎呦我去，放下！哎呦我去，你离我远点，你离我远点。周金跟李少卿、啊啊啊啊啊，我说了些什么呀你？我说什么了？我说什么了我？我站那，别动！我说什么了？哎，那苏秋一命呜呼的话，还怎么割喉啊？苏，啊，哈哈哈，这个，这个，哎，你放下！你们俩到底说什么呢？啊，不是老大，你少说两句，闭嘴，放下！你放我就放。哦，放放放放放放放放！老大，那，老大那个，你说。少卿，我的意思是，苏秋即使没有被割喉，那天晚上也依然会毙命。之前三炮让我验毒，我还觉得很奇怪，在死者的喉部和肠胃，我都已经用针试过了，均没有发现有毒。后来我又仔细的检查了一遍，发现死者的喉部出现了急性水肿。水肿，你可听说热能动风的说法？热能动风，热了就热了，还能吹动啊？我推测苏秋是个热性体质，若不慎碰到了什么不该碰的东西，便会邪热侵袭。轻则瘙痒难耐，重则……这位是李少卿，这个是我的邻居，就是她丈夫发现苏秋的。啊，呃，对对对，还要叫他过来问话吗？不用了，案子已经破了。真的吗？啊，到底是谁对苏秋下了这么重的手啊？你，我，我，哦，被自己吓到了，我。哦，你们一定是弄错了。那天夜里，我一直都待在七星阁里，根本就不需要你在场，因为这就是一场定时杀人案。定时杀人？我想请问一下，你跟苏秋成亲多久了？五年。哼，嗯。
，这是棵槐树，木质坚硬，生长缓慢，年轮间距是两到三分。如果真的依你所说，是五年前你嫁到这里来以后种下的话，那么这棵树的树宽应该是两到三寸，而如今它的树宽达半尺以上，说明这棵树的树龄十年以上。这棵树对你来说是没有任何意义的，那你为什么说谎呢？你回来的时候不是先进房门，而是先给这棵树浇水。是何原因呢？你并没有你表现出来的那么难过吧？否则你怎么还会有心情给无关痛痒的花木浇水？所以你在这件事上说了谎，来掩盖自己的异常行为。可是这件事情呢，你又不得不做，所以我就推测，你一定是想毁灭关键性证据。水里有毒？啊，这不可能啊！那我们喝的水也是从那井里打上来的。要是那水里真的有毒的话，我们早就死了呀。这水里面确实没有毒，可是即便是同样一盆花。有的人会闻到花香，有的人却会因为花粉不服而狂打喷嚏。阿奇，苏秋对花生不服的事情，我想除了苏夫人，没有人会更了解了吧？那么在案发当日踏上的茶具里，怎么会出现细小的花生碎屑呢？这不就是一个很普通的杯子吗？有什么好验的？妙就妙在，这花生并非是砒霜之流，买起来方便，又不会被人怀疑。可是，就算苏秋是被花生毒死的，这也说不通啊。昨天白天，我亲眼看见苏秋自己从井里打了一桶水上来，总不能是他自己把自己毒死的吧？再说那会儿思南已经走了呀。你有没有注意到，苏家有两个桶？苏秋家中并不富裕，可他却是个好面之人。他连茶叶的优劣都品不出，却习到了不少穷讲究的毛病。你们可听过一个说法：品茶之人必先养水。养水？这不生孩子哪来养水？将井中的碎石放于水桶当中，静置一些时辰，会吸附土气，使水变得更加清澈。这就是养水。所以苏秋会备两个水桶，以方便使用。你只需要在临走的时候。在其中一个水桶里动手脚，就可以借苏秋之手完成杀人。哎，慢点，我跟不上了。所以白天邻居看到苏秋用来打水的水桶，其实就是被你抹了花生汁液的那一个。但是呢，他没有立刻使用，因为你要留给自己充足离开家里的时间。所以你知道，在你离开家之后，苏秋一定会先饮用那桶已经静置过的水。然后这桶水还没有喝完，他会再打上一桶水用来静置。而这桶水，正是你延迟杀害苏秋的凶器。我知道了，也就是说，他白天用你打的那桶水，到了晚上那桶水用完了，他就开始用自己打的那桶水了。嗯，学着点儿。所以，你能准确推断出，他喝到这桶水的时间？正是他睡前品茶的这个时候。那关公那把刀是怎么回事？这就是他另一个高明之处，他知道很快就会怀疑到他身上，所以为了混淆视听，他就制造了关公杀人的假象，而且为了洗清嫌疑，还做出这副惹人心疼的样子。可是，他那天晚上不在现场吗？我观察过那尊关公像，普通的关公像呢，刀和象身是连在一起，不能分开。而那尊关公像，刀却是活动的，显然是有人故意而为之。不对，那他怎么知道苏秋肯定要用那把刀呢？其实更简单了，他只需要在离开的时候，谎称关公像有损，把刀取下来放在供台上，然后再将家中所有的尖锐物品都收起来。你们可以去厨房看看，厨房里一把刀都没有，显然是被人收起来了。这就解释了为什么苏秋没有在家里做饭
因为他根本就找不到炊具。你倒说话呀！没错，你说的一字都不差，我就是这样把他给杀了。嗯，你，你这么做图什么呀？放弃了一切嫁过来，却发现我所倾慕的他的才气，全都是抄来的。他若对我好也就罢了，可他偏偏还是个滥情之人。他背着我，不知道找了多少女人。我从小被宠坏了。这样吵吵闹闹的，我也就是这样。可这次，他竟然说要休了我！我都家里闹成那样，他休了我，让我上哪儿去？紫苏姑娘，怎么了？这一晚上都没说几句话，谁欺负你了？没事，我就是有点累。我想，你爹不会让你嫁给那种人的。我要嫁的只可能是那几个贵州子弟，个个飞扬跋扈，奢教淫逸，能有几个好的？有好的。爸，少！我这要是嫁错了人，被欺负，我，我总不能谋杀亲夫吧？如果真遇到这种事儿啊，我帮你杀，欺负你的一个不剩，来一个我杀一个，来一个我杀一个，我杀我杀我杀杀杀我杀杀杀杀杀杀杀杀杀。干嘛？我哎。长安城大理寺，炮哥，我朋友遍布长安城，你说杀谁？我啊，你说杀谁？你定，杀谁？杀谁？杀谁？天夜凉，早点回去休息啊。别冻着，那我先。
水，好渴、啊，拿水来。相公，啊，相公，你你怎么了，相公？正是混乱时期，陛下发脾气也是自然，更何况是皇家金库失窃这样的事情呢？皇家金库失窃案迟迟未能告破，为何不让大理寺接手呢？大理寺另有任用，皇上让大理寺去管东水村的瘟疫，听说那村里的瘟疫闹得厉害，接二连三的死了不少人。看来这大理寺的日子要不好过了。不光是大理寺，这危机若处理不好。这朝廷就成百姓的笑柄了。嗯，哎，时局纷乱，各自珍重吧。嗯嗯，唐少爷，唐少爷，哎，嗯，哎，嗯，你说，瘟疫这玩意儿管用吗？你猜。嘘，老大，这回瘟疫太吓人了，听说当天得当天死，棺材都来不及买呀。我在书上可见过比这更可怕的瘟疫。就你书看的多。哼。这可不是开玩笑啊！如果是呼吸道瘟疫，随时有可能扩散到长安城。那怎么办？去死！可是好好一个村落，怎么会爆发瘟疫呢？这总得有个源头和起因吧？据我了解，这东水村一直山清水秀的，别说瘟疫了，人迹都罕至。哎，听说啊，那些尸体特别的有造型感，面部抽搐，四肢扭曲。光想想就觉得特别带劲，双眼这也太恶心了吧！就是，你懂啥呀？切！如果是瘟疫，我们得抓紧找到源头。长安近郊天子脚下，万一扩散就完了。我们明日一起去一趟，你能行吗？当然能行，这样耽误下去会出更多人命的。紫苏妹妹。你可别被吓哭了，我我哪次哭了？我我就只不过就是就是对那个东西哪个呀？就那个呀？哪个呀？反正就是那个东西。你你怎么说话呢？你啊？怎么了？你以为谁都像你啊？女子汉子，分不清也。怂，怂胖。我哪怂了？我哪件事怂了？你就怂了。我哪件事怂了？怂怂。我哪件事怂了？够了。老大，我我上天入地无所不能。乃居家旅行之必备神器，带上我。这疫病可不是儿戏，还是谨慎些为好。双叶，嗯，避瘟避散可都备好了。当然，对了，我觉得还需要一个人。凡社举行特别大促销，只要点够五个菜，就可以送大家老板娘，也就是我，为大家跳西域舞一段。有烤饼吗？要多少啊？一个。公子啊，我看你长得像个饼。啊，四娘。
，我饿死了，我已经一个时辰都没吃东西了。你没吃东西，老娘还没生意做呢，这都多久没开张了？可是我劳动啊，我用我现在的肉体来换吃喝，怎么了？我不也一天没吃吗？一天没吃饿不死。可是我比你年轻啊。怎么了？但是你看着老啊。三伯，三伯，可怕死你了！三伯，有案子，东水村的事你知道吗？已经连续死亡四个人了，快跟我走！我听过，就是这个村子的瘟疫，害得我没生意做。对，就是这个，赶紧走！不行，瘟疫期间，萨摩的费用另算。行行行，你说呢？好,好，多少？四十万。二十五，三十。哦，好了，李少卿，我现在算。可以啊，你们两个。气死我了！我要爆发了，想砍人！老天派个杂碎给我砍一下呀！我给你猜一个吧，蹦蹦蹦各位官人辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了！一路奔波赶到我们这里来，还真是感激不尽呐、啊！李正让老朽来到村口接应。别说这没用的，前面带路。啊、哦！有老鼠。尝一口吧，渴死我了，总算有口水了。官人，那水不能喝呀，那水可万万喝不得呀。怎么不能喝？为什么呀？哎呀，李郎他们就是因为这口井给咒死的。老人家，你别着急，到底怎么回事啊？前些日子。我们把这口井修缮了一番，哎呀，那几个负责的，包括李郎，全都死了。啊？我们觉得呀，可能是因为动了这口井，惹恼了井中的龙王啊。各位大官人，大官人，各位大官人，久等了，久等了。我是东水村李正，你们也看到了。最近村子里死了好多人，出了这么多事儿，我实在是公务繁忙，还请各位见谅啊！啊，各位赶了这么久的路，一定饿了吧？我准备了些酒水餐食，请各位一步。不用了，双印，你跟子苏先去死者家里查看。好。李正，带我们去村里看一下。啊，好，有请，请。哎，哎，哎。什么不用了？我要吃饭，我要喝水。我要吃饭，我要喝水，尝一口吧。这东水村一直都这么萧条吗？原来并不如此，真的是，土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，家家户户其乐融融。可好景不长。
没想到我上任不过三年就变成这个样子，都怪我至尊无能啊！这位是哦，这位啊是男主嫂，村里人都叫她神婆。他母亲生下他后就暴毙而亡，当月全村开始大旱，父亲离家出走，不知所踪。村里人都把他当做不祥之人，尽量躲着他。官人，这边走吧。哎，官人来了，里面请。这位是我们这儿的仵作。这几个人都是参与修缮古井的，是，我们村就只有这一口古井，年久失修，我让他们几个趁农闲时候修缮一番，谁曾想，他们回来以后，仿佛恶灵附体，每个人都暴毙家中。双叶，你有什么发现？没有外伤，内脏基本完好，死因不明。我们刚进村的时候，发现老鼠。会不会是鼠疫酿祸、啊？不会，若是鼠疫，皮肤黑紫可怖，断不会像现在这样。尸体可有中毒迹象？我用数种试剂测过，嘴角呕吐物和下身遗失，均未发现毒素。这样。紫苏，哎，捂上点瘟疫，瘟疫，都捂上点你们都捂上，你们都不想活了。你们不觉得这件事情很奇怪吗？没有外伤，也验不出毒素，还能是什么？会不会是其他异病？怎么可能？四个死去的都是男丁，什么异病啊？传男不传女啊？切，那就好。哎哎，子松子松，刚才那个刚死那个人啊，他的表情啊。特别像是被吸了魂魄。哎哎哎！各位官人，这些日子辛苦，我来是想提醒各位，村子里晚上有宵禁，烦请各位留在屋中，尽量不要外出。啊？凭什么不让出门啊？又不是长安城，搞什么宵禁啊？哦，今天诸位也见到了，那个男主嫂啊，就是那个神婆，这些天她的情绪特别不稳定。
误算。吃饭，我要喝水。啊，拿着吧。啊，哎，小哥，给你打听个事儿呗。嗯嗯，这口老井，还有你们村儿。官人，那边出事了，别管他，你快来，给我过去看看吧。啊啊啊！这个老巫婆，当时你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干什么？你干烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！你又想干什么？疫病的事情，与这位男主嫂无关。这些符文怎么解释？作为一个神婆，有些符文很奇怪吗？他就是个灾星，如果不把他处置了，我们一天好日子都没得过。烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死！烧死是地藏菩萨本愿经，小哥让一下。男主嫂，他不是在下咒，而是在给大家祈福。好，各位官人来村里办案，我本应周全款待，但是村里这样。我连一顿好饭都没让大家吃上，你也不必客气，我们来也是公事公办。诸位，我先干为敬。您这是心情不好？其实也不是，只是觉得物是人非。此话怎讲？今天诸位也见到了。裁缝，就是我们的副里正。身为村官，却煽动村民、迫害无辜的老人，让我下不来台，让诸位见笑了。这话也不能这么说吧？副里正也只是为了尽早破案而已。裁缝啊，是个要强之人，一心呢、啊、想走仕途，而我一介药农，却当了里正。裁缝他心有不甘，才会处处与我作对。早知道他这么在意这个职位，我宁可不做这个里正。哎呀，哎呦，官人，啊、你怎么了？腹痛难忍，啊，哎，哎呀，请吧。哎呀。哎，唠唠叨叨，跟个怨妇一样。哎
。林少卿说有事找您商议，到处寻您不着。哎，我傅通男人，傅通男人，这里是寒舍贮藏粮食的仓房，大官人刚才不会？啊，没有没有没有没有没有。啊，是我多虑了，我引您去。哎、啊，哎，走吧。大家都闻到了，古井今日传出阵阵恶臭，这疫病的源头啊，必是这口古井，一定是之前休气，触怒了龙王啊！真是一派胡言！哎，我们都是渔民，不如请这位大理寺官人说说看是怎么回事吧。你们来了这么多天。就没一点线索。我们不能再这样下去了，这口井实在是地狱之井，一定是通往阴曹地府的，必须得把井封印。对对，封井，封井，封井，封井，封井。这口破井可给我们害苦了。哎，我劝你可别瞎说，小心再惹怒了龙王。我看这村子是待不下去了。我们还是搬到别的地方去吧。是啊，大伙儿都散了吧，回去搬家喽，搬家喽。淑珍，你还好吧？都陆续搬走了，这可怎么办啊？我就觉得这是龙王大怒吗？这帮村民平时肯定没干什么好事儿。哎，你怎么还玩那个鱼呢？事情已经真相大白了。老大，我们是不是该回去了？哪有什么神鬼之说
，简直胡闹！告诉你们一件事情，怎么了？这个傅礼正对这个李七感情有点不一般。啊？哦，他俩能扯一块去？你发现什么了？昨天晚上他俩见面，从肢体语言上判断，他俩之前关系匪浅。傅礼正对李七应该余情未了。如果真的是这样，他杀害李郎的确是有可能。嗯，那其他村民是怎么死的呢？难道也是他？当年，他费尽心思也没当上李正，心中肯定记恨那些村民。哼<笑>，今天，把大伙召集起来，是有件事情我要告诉大家。之前村民的死因，与什么水鬼龙王的，根本没有关系。因为就在昨天深夜，大理寺的官人们，发现李氏，与咱们的傅礼正就在这古井边。我万万没想到，你居然干出这种事情！当年你和李郎都喜欢上李氏，我们都知道，可她毕竟已经嫁人了，你就应该放下。童年选举李正，乡亲们不认可你，让你落选。没想到你怀恨在心，想先杀死李郎，再往井里下毒，想害死全村百姓。你好毒啊！来人，把傅礼正给我抓了！脸的人可不是，怎么了？子苏，那个傅礼正一直不认罪，他死活都不说他下了什么药。你说这怎么给村民医治啊？那那些喝了水的村民很有可能再次会有生命危险。嗯嗯，哎，萨摩，你不是学过一点医术吗？都还没找出是什么原因，怎么医啊？那那找些强身健体的药也行啊。嗯，好吧好吧，我上山一趟，采点草药回来。哎，干嘛？你不在，万一有狼咋办？有你陪着我才安心。啊！怎么了？发现草药了？那个李正以前是个药农，对啊，他自己说的。我不过一介药农，却被村民们选举为李正。哎，你不采药了？不用了。那你倒是自己把东西背回去啊！萨摩，你采完药了？怎么一个人啊？李志呢？没时间多说了，子苏。你是不是了解长安的地貌啊？你画一张东水村所在位置的地图给我。画地图干嘛？别废话了，快啊！是这个吗？我也只能画个大概，可能有的地方也不太清楚。明白了。
嗯，是萨摩大官人。这么晚了，你在这儿干什么？那这么晚了，你又在这儿干什么？傅礼正被你们抓走了，现在只有我一个人负责全村的安危。我当然要巡夜了，刚好我打着灯笼，送您回去休息吧。等等，关于这口水井呢，有个问题我一直没想明白。哦。这是一口水井，怎么会有恶臭呢？又怎么会有鱼呢？这口井，别提多怪了，发生什么邪门的事儿都不觉得奇怪。除非，这口井的井底啊，和别的水道相通。三毛大官人，这天色真的很晚了，我看您就别在这胡思乱想了，还是让我送您回屋休息吧。哎，这东水村真是块宝地啊！临近是皇家金库，宫中派了重兵，层层把守金库，但谁又会想到这样一个小村落的水井里，却有一条连通金库的水道呢？难怪金库失窃案迟迟未破。如果我没猜错的话，最初死的四人，正是帮助你挖通地道的吧？什么？你顺利了？他？没错。你手腕上那个金镯，无论花纹和成色，都刻着皇家专用的纹样。唯一合理解释，自然是李郎在金库中偷来的。凭你一人之力想挖通这地道，实在是太过艰难。但如果你假借修缮水井之名，安排其他四人在农闲时开工，这样一来，即使运送土石出来，也不会被人发现。只不过事成之后，你却为了私吞财宝，残忍的将四人毒害。你放屁！这位仵作刚验过尸，他们并非中毒而死。哼！我一开始也被你蒙住了，双叶验不出毒，这是因为这是一种随处可见的毒——白蕈。白蕈能使人气管收缩、窒息而死。由于是菌类，使用后被胃液融合消化，血中的毒消失，所以不易被人发现。这种白蕈长在深山里。试问平时谁会去那种地方？只有你会去，因为你是个药农。你杀了李郎四人后，我们就来到村子里。你本以为在西边扔几条死鱼。再嫁祸给男主嫂，就万事大吉了。可你怎会想到会遇上聪慧过人的萨摩多罗呢？嗯，畜生，畜生！你为了陷害男主嫂，偷偷潜入他家里放五谷符文。久等了，久等了，我是东水村李正。不料肩头沾上了男主嫂家用作巫毒人偶的稻草。你为了转移我们的调查方向，又将莹莹母女毒死，也太狠了吧！你作为一个李正，以保护村民为由，在村子里巡夜，便有了杀害母女最佳的作案时间。我说的有错吗？哦，对了，我还去查看了你家的仓房。仓房原本应该用来存储粮食的，可为何粮食却被你随意堆在仓房门口？显然，这里曾经存放的东西比粮食贵重的多，那就是你在金库中偷到的金银，再加上。仓房地板上有新进搬运重物的划痕，应该是你
，听说大理寺要来人，所以马上匆忙转移了财宝。可怜那个启儿，恰巧看到你转移财宝，也被你用毒鱼所杀。你为了让人远离水井，故意把井水弄得恶臭，所以。财宝应该藏在井中吗？哎呀，你不畜生，害死了七条人命！拿下！居然都是李正干的！那赃物？现在何处？正如萨摩所言，已沉入井中。我来啦！啊！来人，酒呢？都多长时间了？把人当空气啊！人呢？来啦，来啦！恭喜李少卿，贺喜李少卿。恭喜啥？成功破获皇家金库失窃案，追回赃物，皇上龙颜大悦。赏你些什么好东西没？当然没，这本就是大理寺分内之事。我怎么听说皇上当朝就赏赐了？有我们家萨摩一份吗？嗯一个小玩意儿，他留着没用。哎，你别给我来这套啊！案子是你们一起破的，赏金见者有份。哎呀，哎，头头晕。哎，你少装蒜。哎呦，不行不行不行！李少卿，我希望你不要来这套。这个，今天我先回去了，那个改天再喝。每次都这样，可以有新招吗？呃，这个我没喝的，这个就退了啊。哎，我说你这人，东西落这儿了，那就是御赐的，归你了。<笑>李少卿，谢啦